بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور یہ ہے اسٹیپلیا اور جائیکینٹیا اسٹار فش یہ لارج فلاور اس کا ہوتا ہے اور اسٹیپلیا کی بہت ساری اسپیشیز ہوتی ہیں اس کی بہت زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں یہ ایک بہت بگ فلاور ہے اور اس میں بہت ٹائنی ٹینی سے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت پھٹتا ہے بہت سارے جو اسٹیپلیا ہوتے ہیں وہ اتنا ان کی رفتار تیز نہیں ہوتی ہے بڑھنے کی لیکن یہ بہت تیز رفتار سے بڑھتا ہے اس کا ایک جائنٹ فلاور ہوتا ہے اور بہت بگ فلاور ہوتا ہے اور اس کو اگر یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تھری فور ایئرس میں آپ کے پاس تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ ایک جو برانچ ہوتی ہے اس سے بھی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور اس کی سو مینی یہ برانچز جتنی برانچز ہیں سب کی سب ون ایک پلانٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ایک سیپریٹلی پلانٹ بن جاتا ہے ون اگر اس کا ایک لیف ہم کاٹ کر بھی لگاتے ہیں تب بھی اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے اس کے ہر ایریا سے جو ہوتی ہیں روٹس آتی ہیں ایریا روٹس بھی آتی ہیں اور یہ ہر ایریا سے ہی گرو کر جاتا ہے اور اگر اوپر سے اس کا تھوڑا سا لیف جو ہاف لیف بھی ہم کٹ کر کے لگاتے ہیں تو اس میں بھی روٹس بن جاتی ہیں مینس کہ یہ ہر جگہ سے ہی اپنی روٹس بنا لیتا ہے اور یہ بھرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر بہت اچھا سا ٹمپریچر ہے بہت اس کا آئیڈیل ٹمپریچر ہوتا ہے تو یہ پھر اس کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کی پھر فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور فلاورنگ جو ہوتی ہے اس کے بہت بگ بگ سائز کے فلاورز آتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں کافی دنوں تک اس کی جو بٹ ہوتی ہے وہ بنتی رہتی ہے بہت بگ سائز میں اس کی ہو جاتی ہے اور جب یہ بلوم کرتا ہے تو یہ ون ڈے کے لیے ہی بلوم پہ آتا ہے یہ ون ڈے کے لیے ہی بلومنگ کرتا ہے اور جو اس کے جتنے بھی خراب ہوئے لیوس ہوتے ہیں موسموں کی شدت کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ ویسے تو ہم اس کو اتنی بارشوں میں نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سکولنٹ پلانٹ ہے اور سکولنٹ پلانٹس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ان کے لیے رین ووٹر اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ رینی سیزن میں ہی ہوتا ہے اگر تو بہت بگ پلانٹ ہے تو اس کو ہم رین ووٹر میں ہی رکھتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے ہی رکھتے ہیں اور وہ اس کو ایبزارب بھی کر لیتا ہے لیکن اگر وہ چھوٹا سا پوٹ ہے چھوٹا بیبی پلانٹ ہے تو اس کو اتنی زیادہ ہم جو اتنی زیادہ جو بارشی ہوتی ہے اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ چھوٹا بیبی ہے تو اس کو اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ اس کی جو بڈس آتی ہیں فلاورنگ ہوتی ہے تب یہ سکولنٹ نہیں ہوتا ہے اور جب اس کی فلاورنگ نہیں ہوتی ہے تب یہ سکولنٹ ہوتا ہے مینس کہ جب فلاورنگ ہو رہی ہو اگر اس کو اوور ووٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس کے لیوس تھوڑے سے گلتے ہیں اگر ان کے اوپر بہت زیادہ پانی ہر وقت بارشی ہوتی رہے اور پانی پڑتا رہے تو پھر تھوڑا سا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے ایک یہ ہے میرے پاس پلانٹ شیلو کلر میں ہے اور چھوٹے اس کے ٹائنی سے فلاورز آتے ہیں اسٹیپلیا کے اس کے اور بھی اسموٹا یہ اسٹیپلیا ہے میرے پاس اور تھری ورائٹیز ہیں میرے پاس اسٹیپلیا کی اور یہ بھی فلاورنگ کرتا ہے رینی سیزن میں اور اس کے بھی یلو کلر کے ٹائنی ٹینی سے فلاورس ہوتے ہیں اور سٹار شیپ میں ہوتے ہیں اور ان کے جو اکثر اسٹیپلیاز کی جتنی بھی ورائٹیز ہوتی ہیں ان کی جو فلاورس کی شیپ ہوتی ہے وہ سٹار شیپ ہی ہوتی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ایک یہ ہے اس کی ابھی میں نے فلاورنگ نہیں دیکھی ہے لیکن اس کے لیف سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیورنیا زیپرینا ہے اور اس کو لٹل آل آئس بھی کہتے ہیں اور اس کے ابھی فلاورز میں نے نہیں دیکھے ہیں لیکن میں نے ٹو تھری جو پلیس ہیں پلیسز ہیں ان پہ ان کی میں نے پروپوگیشن ضرور کی ہے اور یہ دیکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی سی روٹس بنی ہوئی ہیں اور 
बहुत माइनर सी रूट्स हैं लेकिन ये अपनी जगह खुद बना देते हैं और अपनी रूट्स को बढ़ाकर तो फिर ये भरना शुरू हो जाते हैं और ये भरते भरते दूसरे पोर्ट्स में भी चले जाते हैं और अपनी सेल्फ प्रोपोगेशन भी करते हैं और अगर हम इनको ज़मीन में लगाएं तो ये ग्राउंड कवर के तौर पर भी अपने आप को बढ़ाते हैं और तमाम ही एरिया को ये कवर कर लेते हैं और आज हम इनकी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशन करेंगे इसके बहुत ज़्यादा जो पोर्ट्स हैं वो बनाएंगे और इसको हारवेस्ट करेंगे तो इनको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ये खुद ब खुद भी फैलते जाते हैं खुद ब खुद ग्राउंड कवर भी करते हैं और जो इर्द गिर्द के पोर्ट्स होते हैं ये देखें ये पोर्ट है और इसमें ये खुद ब खुद गया है और वहाँ इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है और ये सेल्फ प्रोपोगेशन भी करते हैं हम इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं और इनका तरीका भी मैं अभी बताती हूँ कि इनको कैसे इनकी कटिंग्स लगानी है आम प्लांट्स की नस्बत इनकी कटिंग थोड़ी सी थोड़ी से अलहदा तरीके से लगाते हैं वरना ये रोट हो जाते हैं अगर हम इनको दूसरे प्लांट्स की तरह लगाएं तो ये रोट भी हो जाते हैं और ये गर्मियों का प्लांट है गर्मियों में रेनी सीज़न में इनकी फ्लावरिंग होती है और रेनी सीज़न में ये अच्छी तरह फटते हैं तब जब ये फ्लावरिंग कर रहे हो इनको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है अगर ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं ये डोरमेंसी में है सर्दियों में तो फिर इनकी वोटिंग हमें रोकनी पड़ेगी और इनके जो जगह जगह पर नोट एरियाज होते हैं अब ये जो ज़मीन के साथ लग गया था तो वहाँ से इसको सारी ही सोइल लग गई है तो अभी हम इसको वोटिंग करेंगे इसको साथ में वॉश भी करेंगे तो जितने इनके लीव्स गल जाते हैं ये नेचुरली इनके साथ होता है क्योंकि सभी प्लांट्स जो होते हैं मौसम के साथ या बहुत ज़्यादा बारिशों में इनके लीव्स थोड़े से गलते हैं लेकिन जो वक्त के साथ साथ इनके लीव्स फेड होते हैं उनको हमने कट कर देना है और जो पार्ट इनके नीचे लटके हुए थे क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में भी हम लगा सकते हैं ये लटकने वाला प्लांट बहुत अच्छा सा बन जाता है और इसके लटके हुए फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं तो इसकी जो हैबिट है लटकने की हैंग होने की और इसके जो फ्लावर्स होते हैं जब लटके हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं तो इसने लटकते हुए नीचे ज़मीन पे आ गए थे वहाँ से मिट्टी लगी है तो ये ख़राब हो गए हैं बहरहाल हम इनको अब भी फिक्स करते हैं सोइल में और फिर इनको वॉश भी करेंगे और ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी में नहीं हम रख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते हैं लेकिन इसकी फ्लावरिंग के लिए धूप मस्ट है बहुत हार्श धूप में ना रखें तब पार्शल लाइट में करते हैं बहुत गर्मियों में ये फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे होते अब सितंबर अक्टूबर के मंथ से ये फ्लावरिंग पे आते हैं जब रेनी सीज़न होता है या ख़त्म हो रहा होता है रेनी सीज़न तब इनकी फ्लावरिंग होती है अब इनका ये है कि इनकी जो ब्रांच है हम सिर्फ सोल के ऊपर उसको एडजस्ट करेंगे उसको फिक्स नहीं करेंगे आ, अंदर सोइल के अंदर दबा कर नहीं लगाएंगे उसको ऊपर ही फिक्स कर देंगे और जो है इसकी अगर हम बहुत दबा कर लगाएंगे तो ये रोट हो जाएंगे ऊपर ऊपर रखेंगे सोइल के ऊपर और फिर ये खुद ही अपनी जड़ें अंदर लेके जाएगी सोइल के और फिर ये खुद ही भरना शुरू हो जाएगी ये खुद ब खुद भरते हैं और ये ऊपर ऊपर ही भरते हैं इनको डीपली लगाने की जरूरत नहीं होती है और इसमें टटल वाइन लगी हुई थी और उसको मैंने हटा कर क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पर लगी हुई है तो उस ये पोर्ट मैंने खाली किया है तो इसमें और सॉइल भर के भल मिट्टी होगी सॉइल और इसको इतनी उसकी नीट नहीं होती है फर्टिलाइज़र की जब भी इसके फ्लावर्स आ रहे होते हैं फिर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और ये गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें क्योंकि अब गमला बहुत भरा हुआ है तो वहाँ पे हम दूसरी फर्टिलाइज़र जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होती है वो नहीं दे सकते हैं अब ये मदर ऑफ थाउजेंड का पोर्ट है और बहुत ज़्यादा मदर ऑफ थाउजेंड इसमें लगे हुए थे जो मैंने इनको निकाल दिया है मेरे पूरे गार्डन में ही बहुत ज़्यादा हैं तो इसको हम डस्टबिन में उसमें कम्पोस्ट बिन में डाल देंगे तो इसकी हम कम्पोस्ट बना लेंगे बहुत ये मेरे गार्डन में हो चुके हैं 
तो फिलहाल हम इसका पोर्ट लेंगे वाइट सा क्योंकि जो स्टेपिलियस होते हैं उनको वाइट ब्रॉड पोर्ट और फैलने वाले पोर्ट बहुत पसंद होते हैं तो ऐसे ही हम इसके ऊपर ऊपर इसको फिक्स कर देंगे सोयल के अंदर दबा कर नहीं लगाएंगे अगर इसको सोयल के अंदर दबा कर लगाएंगे तो ये रोट हो जाएगा और कटिंग्स नहीं चलेंगी ये बहुत फैलने वाला प्लांट है और लेकिन दूसरे जो होते हैं स्टेपिलियाज उनकी ग्रोथ फास्ट नहीं होती है जैसे जेब्रिना है जो ऑल आइज प्लांट है इसका स्टेपिलिया का उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है और वो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है तो उसकी मैंने टू ही पोर्ट बनाया है टू थ्री वो भी वन वन ब्रांच के टू थ्री इयर्स में जबकि इसके बहुत ज़्यादा पोर्ट भर चुके हैं और अगर इसके वन एक स्टेम काट कर भी लगा दें तो इससे टू थ्री मंथ में पूरा पोर्ट भर जाएगा तो वैसे तो ये सकुलेंट प्लांट्स हैं जब इनका फ्लावरिंग का टाइम नहीं होता तो ये सकुलेंट्स होते हैं वन मंथ के बाद फिफ्टीन डेज के बाद इसको वोटिंग कर दें रोज़ाना रोज़ाना ना करें वरना ये गलना शुरू हो जाते हैं लेकिन रेनी सीज़न में और सितंबर के मंथ में जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है तब अगर हम इनको रोज़ाना ही वोटिंग कर देते हैं जब सोयल ड्राई हो ड्राई होना ये ज़रूरी है अगर सोयल ड्राई हो एक दो दिन हम ठहर के तो वोटिंग कर देते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे जो सोइल होती है उसके ऊपर हम उसको रख देते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस डीपली नहीं जाते हैं बस ऊपर ऊपर ही रहते हैं तो ये अपनी लीज से ही जो खुराक है वो हासिल करते रहते हैं और जो एरियल रूट्स होती हैं उनसे ही लेते रहते हैं इनको बहुत ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है ना ही इनकी रूट्स इतनी बनती हैं ये ऊपर ऊपर ही बस रहते हैं सोइल के और जो दूसरे प्लांट्स को फर्टिलाइजर मिलेगी वो इनको भी मिल जाएगी और जब उनको वोटिंग होगी तो इसको भी मिल जाएगी क्योंकि ये सकुलेंट तो है लेकिन ये जब सोइल ड्राई हो वोटिंग करें या दूसरे प्लांट्स के साथ लगे हों तब हम इनको वोटिंग करें तो इनको कुछ नहीं होता है अगर हम सेप सेपरेटली लगाएंगे और इनके छोटे बेबीस होंगे तो फिर उनको बहुत ज़्यादा हार्श धूप में नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा वोटिंग करेंगे अब ये मैंने छोटे से पोर्ट में भी लगाया हुआ है और भी एस मोटा प्लांट की कटिंग और हम बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं अब ये एक सेटिंग मैंने ये की है इसके ऊपर मैंने एक लकड़ी की शीट रख दी है और ये मेरे पास डबल एरिया हो गया है प्लांट्स रखने का नीचे भी और ऊपर भी तो हम अपने गार्डन की अरेंजमेंट करते ही रहते हैं और हमारे पास स्पेस कम होती ही रहती है फिर हमें वर्टिकली जाना पड़ता है अपने गार्डन को बढ़ाना पड़ता है अल्लाह हाफिज़